সোলাইমান আর একটা কে মুসা কালী মুল্লা আমরা মুসা কালী মুল্লার বহু সালাকের ওয়াজ কোনো বক্তার কাছে না শুনলে আমার কাছে আপনারা শুনছেন শোনেন নাই কিন্তু সোলাইমানের সালা কি জানেন সামান্য একটা বলি ওই আটা এক গামলা আটা নিয়ে বুড়ি যাচ্ছে সারাদিন কাজ কাম করে যা মজুরি পাশে এক গামলা আটা এটা নিয়ে বুড়ি যাচ্ছে যাওয়ার সময় ঘূর্ণি ঝড় উঠে আট গামলা আছে কিন্তু আটা নেই মানে এমন একটা ঝড় উঠছে বুড়ির মতাত গামলা আছে কিন্তু আটা নেই বুড়ি কয় কে রে এ আটা গেল কোথায় তো মেয়ে মানুষ তো বোঝেন কোনো বিপদে পড়লে তার অবস্থা কি হয় সিল্লে সিল্লি করতে চান আল্লাহর আক্কেল নাই আল্লাহর আক্কেল নাই সারাদিন কাজ কাম করে আটা নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে আমার সন্তানরা না খেয়ে আসে আল্লাহর আক্কেল নাই এমন সময় ছোট্ট সোলাইমান রাস্তায় থাক খেলাধুলা করতেছে সোলাইমান থেকে বলে বুড়ি মা কাম দেন কেন বলে আমার গামলা আছে আটা নাই সারাদিন কাজ কাম করে আটা নিয়ে বাড়িতে আসতেছিলাম আমার অভুক্ত ক্ষুধার্ত বাচ্চার রুটি খাবে আর এখন গামলা আছে আটা উড়ে কোথায় যায় তো সোলাইমান বলতে যে বুড়ি মা এই জায়গাতে একজন লোক আছে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ভালো তার নাম হলো দাউদ তোমার এই বিচার তুমি তার কাছে দাও তো এখন এই ছোট বাচ্চার কথা শুনে বুড়ি মা দাউদ নবীর কাছে গিয়ে বলতেছে ও গো আল্লাহ নবী দাউদ আল্লাহর সঙ্গে নাকি আপনার সম্পর্ক ভালো আল্লাহ আমার আটাগুলো চুরি করে নিয়ে গেল তা আল্লাহর একটা বিচার হবে দাউদ নবী তো চিল্লে হচ্ছে কি বুড়ি কয় ঘিরে সারাদিন কাজ কাম করে একদম লাটা নিয়ে আসতেছি সে আটাটা গেল কোথায় তাহলে বিচার করে দেন দাউদ নবী বলতেছে বুড়িকে এক বস্তা আটা দে আর কুলি বলেছে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দে তো কুলি মাথা আটার বস্তা নিয়ে যাচ্ছে বুড়ি খুব খুশি যাক ছোট বাচ্চার কথা শোনা কামি হলো রাস্তায় সোলাইমান বলতে যে বুড়ি মা খবর কি বলে বাবা তোমার কথা মতো কাম করে এক বস্তা আটা পাইছি সোলাইমান বলে বুড়ি মা সামান্য এক বস্তা আটা নিবেন কেন বিচার হয়নি কারণ যে আটা নিয়ে গেছে সে আটা আপনি ফেরত চান এবার ছোট বাচ্চার কথা মতো বুড়ি দাউদ নবীর কাছে গিয়ে বলতেছে আপনার বাইতুল মালের আটা আমি চাই না গামলার আটা ফেরত চাই আপনি বিচার করেন আল্লাহর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আল্লাহ নবী দাউদ চিল্লায় বলে বুড়ি রে তো কে পাঠাইছে এইরকম বুদ্ধি তুই যে খুশি হয়ে কুলি আটা নিয়ে যাচ্ছে খুশি হয়ে সামনে রেপ্লাইট রেপ্লাইট করলি আর ফেরত আসলি আটা চাষ গামলার কে ছোট্ট একটা বাচ্চা ডাক দিয়ে নিয়ে আসা হলো জিজ্ঞাস কর হলো সোলাইমান আমি বাবা হইয়া বিচার করে এক বস্তা আটা দিলাম আর তুমি কেন বুড়ি ফেরত দাও সঙ্গে সঙ্গে সোলাইমান নবী বলতেছেন মানুষের মধ্যে কাউকে যখন বিচারক মানা হয় সে নিজের ইচ্ছায় বিচার করবে না বিচার করবে কার ইচ্ছায় আদল ইনসাফ সহকারে বুড়ির আটা চুরি হয়ে গেছে সেই আটা কে নিয়ে গেল সেই বিচার আপনি না করে আপনি বাইতুল মালের একজনের আটা দেন এটা বিচার হলো দাউদ বলে তাহলে কেমনে বিচার করব বাতাস আটা নিয়ে গেছে সোলাইমান বলতেছে বাতাস বড় না আপনি বড় আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে যত সৃষ্টি রয়েছে বাতাস বলেন পানি বলেন আগুন বলেন মাটি বলেন যা বলেন ফেরেস্তা বলেন আকাশ বলেন জমিন বলেন সব চাইতে যত মাখলুকাত মাখলুকাত মানি সৃষ্টি আর মাখলুকাতের ভিতরে আল ইনসানো আশরাফুল মখলুকাহ আপনারা কি মনে করেন ফেরেস্তা বলো না আমরা বলো আমরা তো অনেক সময় বলি লোকটা ফেরেস্তার মতো লোকটা ফেরেস্তার মতো তখন খুব খুশি হয় যা খাও ফেরেস্তার সাথে তুলনা করলো রে আপনি যদি কাকু বলেন যে ডিসিটা পিয়নের মতো ডিসিটা পিয়নের মতো তাহলে খুশি হবি কে রে ডিসি পিয়নের সাথে তুলনা করলো কেন আপনি যখন কোনো ফেরেস্তার সঙ্গে তুলনা করবেন আপনি একই তুলনা করছেন মাটির আদম কে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিলেন আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই নূরের ফেরেস্তা করে আদমকে শেষ দা সবার চেয়ে দিলেন মাটির মানুষকে সম্মান জোরে কন সোহান আল্লাহ 
সুলাইমান বলে বাবা যেই বাতাস আটা নিয়ে গেছে আপনি আল্লাহর কাছে বলেন সেই বাতাস আটা কেন নিল আপনি যোগাযোগ করেন নেটওয়ার্ক ক্লিয়ার আছে ধরে কন সোহান আল্লাহ নেটওয়ার্ক ক্লিয়ার আছে আপনি মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করেন দাউদ আল্লাহকে বলে মাবুদ গ সারাদিন কাজ কাম করে সারাদিন কাজকাম করে বুড়ি আটা নিয়ে বাড়িতে আসতেছিল সে আটাটা কোথায় গেল আল্লাহ জানায় দেয় দাউদ রে সাগরের মধ্যে এক দল লোক জাহাজে বিমোদে পড়েছে হাজার হাজার মন খাদ্য জাহাজের উপরে হঠাৎ জাহাজের তলা ফেটে পানি উঠতেছে চিৎকার করে বলতেছে আল্লাহ আমাদের জাহাজটা যদি কুলে ভেঙে যায় তাহলে আমাদের যত কিছু আছে সব তোমার দান করব আর সদকা তো তার উদ্দুলবালা এই দান করার নিয়ত করার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুড়ির আটা আটা বাতাসের মাধ্যমে নিয়ে ওই জাহাজের যেখানে ফেটে ছিদ্র হয়েছে ওই আটাটা গুলি করে সেই জায়গায় লাগানোর ব্যবস্থা করেছি এখন জাহাজটা কুলে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ওই আটাগুলো সব তারা দান করে দিবে সোলাইমান বলে বাবা যেখানে বুড়ি এক আত হাজার মন আটা পাবে সেখানে এক বস্তা আটা কেন দেন কারণ বুড়ির আটা দিয়েই তো জাহাজের তলার ছিদ্র বন্ধ হয়েছে এখানে হাদিসটা হলো আচ্ছা তো তার উদ্দুল বালা দান শ্রদ্ধা করলে বালা মুসিবত দূর হয়ে যায় সোমার লখন আমাকে বলেছে হুজুর আমরা যুবকেরা মসজিদের জন্য মাহফিল করতেছি আপনি ওয়াজের মেডেল পয়েন্টে একটু বলবেন দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট মাজা কারা কারা তোলে দেখেন তো দেখি ওই যে এক মুরব্বি তুললে একজন ছোট বাচ্চা খাড়াই থাকলো বুঝতে পারছেন তাই না বুঝতে পারছেন যদি কেউ বোঝে যে এখন আমি দান করব না উঠি আল্লাহ ঠেকাও পড়েনি আপনার টেকা আপনার কাছে থাক ওটা লিয়া কবরত যাবেন এক আধ বস্তা টেকা লিয়া কবরত যাওয়ার পারবেন না মুনকে নাকি যখন প্রশ্ন করবি একতলা দেবেন যা ফিটাফিটি শুরু হয়ে যায় আপনি টেকা লিয়া তা লাগবেন আপনার টেকাকে আল্লাহ সাপ বানায় দেয় বিচ্ছু বানায় আপনার কবরে পাঠাই দেবে যা মার চেহারা বরাবর খালি বসে আমার আচ্ছা তো তার উদ্দুল বালা দান শ্রদ্ধা করলে বালো মসো দূর হয়ে যায় এক গামলা আটার বিনিময়ে হাজার বস্তা আটা পায় আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ওমা তুন ফিকু মিন সাইদিন ফি সাবিল ইল্লাহে ইলাইকুম ও আন্তুম লাতুজলামন আমার সব সম্পদ আমি তোমাদেরকে দিয়ে রাখছি তোমরা মনে করো না সম্পদের মালিক তোমরা আমি এটা আমানত স্বরূপ রেখেছি যদি চাই চাও মাত্র যারা দিবে আমানত তাদের অর্জন হবে তারা জান্নাতি হবে জোরে কন সোহান আল্লাহ এখন মসজিদের জন্য আপনাদের কাছে চাচ্ছি এই বাচ্চারা কোথায় রে ব্যাগ ট্যাগ ফাটি আল্লাহ আসে নাকি আশেপাশে হ্যাঁ হ্যাঁ কি ব্যাগ না রুমাল নাকি হ্যাঁ ব্যাগ নিয়ে যাও বাবা সবাই দিবেন সবাই দিবেন যা পারেন দশ বিশ পঞ্চাশ একশো পাঁচশো জন ধরিয়া ও ধরে প্রতি যতন করে দশ মাস পরে পায় প্রসবের বেদনা এমন দরদি হবে কেউ হবে না আমার মা মা গো বসেন আবার আলোচনা শুরু হবে ওমার ফারুক মনে মনে বসতেছেন জুব বাবু যে আমি পাই এটা বুঝাইতে গিয়ে আপনাদের কোন জায়গায় রাখছি সোলাইমান আলাহ সাল্লাম সামনের উমর তার সামনে দাউদ আলাহ সাল্লাম নবীদের মধ্যে দুইজন নবী হলেন সালাক নবী ধরে কন কি নবী সোলাইমান মনে মনে চিন্তা করে আমার বাবার পাশে তো আমারই থাকার কথা কিন্তু মাঝখানে নবীটা ঢুকলো কে মাঝখানে নবীটা ঢুকলো কে এটা জানার জন্যে পিছন দিক থেকে সোলাইমান ওমর ফারুকের পিঠের উপরে হাত দিয়ে বলতেছে মা এস মুকা আপনার নাম কি আপনি কোন নবী আপনি কোন নবী ভাই আপনার নামটা কি জানতে চাই সঙ্গে সঙ্গে ওমর ফারুক বলবেন অলিমান খফা মাকামার বিহি জান্নাতা সুরাই রহমান উমর ফারুক বলবেন কে গো তুমি আল্লাহ হাসুরের ময়দানে ডন্ডাইমান হওয়াকে ভয় করে দুনিয়ার জীবনে যারা হিসাব করে চলবে আখেরাতের আদালতে আল্লাহ তাদেরকে দুইটা জান্নাত দিয়ে দিবে আজকে আসামের কাতারে দাঁড়ে আমার পিঠে হাত দেয় বলো কোন নবী ভাই আমি কোনো নবী না আমার নাম হলো ওমর আমার নাম হলো ওমর যেই বলবে আমার নাম ওমর সোলাইমান বলবেন যত নবী আল্লাহ পাঠাইছে উমর নামে তো কোনো নবী নাই 
তাহলে আপনি নবীদের কাতারে কেন দাঁড়াইছেন ওমর ফারুক বলবেন এটা নবীদের কাতার তো আমি জানি না সোলাইমান বলবে আপনার সামনে যিনি দাঁড়াইছে তিনি হলেন দাউদ আর আমি হলাম সোলাইমান সঙ্গে সঙ্গে ওমর ফারুক বলবে আল্লাহ আমি কত বড় বেয়াদবি করেছি আমি নবীর কাতারে কেন দাঁড়াইছি আল্লাহ বলে ওমর দোষ তো তোমার না আমার নবী বলেছিল আমার পরে কেউ যদি নবী হতো তাহলে আল্লাহ ওমরকে নবী বানাইত দুনিয়াতে তোমাকে নবী করে পাঠানো হয় নাই কিন্তু নবীকে আমি এত ভালোবাসি নবীর কথার দাম রাখতে গিয়া আজকে হাসরের ময়দানে নবীদের কাতারে তোমাকে ডাল করাইছি ওমর ফারুক বলবে আল্লাহ নবীদের কাতারে ডাল করায়া আপনি খুশি করবেন নবীকে আপনি খুশি হবেন কিন্তু আমি ওমরকে খুশি করতে পারবেন না আল্লাহ বলে ওমর কি হলে তুমি খুশি হও ওমর তখন বলবে আল্লাহ বিশ্বনবীর উম্মতের কাতারে দাঁড়াতে আমি বড় খুশি হোরাল্লা কন্যা কে সেই ওমর মনে মনে বলবে জুব্বাবু যে আমি পাই জুব্বাবু যে আমি পাই ওমর ফারুকের বাম পাশে একজন সাহাবি মাথা নিচু করে মনে মনে চিন্তা করবে জুব্বাবু যে আমি পাই কারণ আমি হলাম আল্লাহর নবী ডবল জামাই ধর এখন কি জামাই ডবল জামাই যার ডিগ্রি হলো ডবল জামাই ডিগ্রি কি জিন নুরাইন আজকে আমাদের বাংলাদেশে নবী নুরের না মাটি নিয়ে তর্ক আছে কিন্তু জিন নুরাইন নিয়ে কোনো তর্ক নেই যারা বলে নবী মাটির তৈরি তাদেরকে আমি বললাম কে ভাই এই জিন নুরাইন মানে কি দেখো দুই নুরের অধিকারী তো দুই নুরের অধিকারী কি করে হলো বলে নবীর দুই মেয়েকে বিয়ে করছে বলে দুইটা নূরের অধিকারী বলা হয়েছে তখন নবীর মেয়েরা যদি নূর হয় নবী কি হচ্ছে না হুদুর ওই জায়গা তোমাকে তর্ক না তর্ক হচ্ছে নবী মাটির কথাটা বলছেন যে তর্ক যদি নবী মাটির হয় তাহলে নবীর মেয়ে কি নূর হবি কথা কন না কেন হবি বাপি যদি মাটি হয় মেয়ে কি করে নূর হয় তাহলে জিন নূর আইন কেন বলতেছে এ নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে একটা তর্ক আছে আমি এই তর্ক বাগিজদের বলবো আমাদের বগড়াতে আছে আছে না নাই জরকান আছে না নাই আশা বালি সিদ্দিকি এক লাই এক দিকি আমরা সবাই সবাই যা কই পেরিয়ে ফেলে দে তো আল্লাহ রহমত বর্তমানে বাংলাদেশে ওর ওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে কিছুদিন আগে আমার সাথে ছিল ওই নন্দীগ্রামে কচ্ছে সিদ্দিকি বাদ দেওয়া ওয়াজ করেন কারণ যেখানে যাই খালি ফ্যাতনা বাজায় ফ্যাতনা আসলে ফ্যাতনার দরকার নেই আমি বলবো নবী নূরেরও না নবী মাটিরও না তাহলে নবী কি নবী হচ্ছেন আল্লাহ পাক যেভাবে তাকে সৃষ্টি করেছেন এটা আল্লাহই ভালো জানেন জোরে কোন কথা ঠিক কি না কারণ যখন সত্তর হাজার নূরের পর্দা পারি দিচ্ছে আল্লাহর নবী জিব্রাইল যখন পা বাড়াইছে আল্লাহ বলতে যে খবরদার এদিকে আসিস না অস্তিত্ব পড়ে ছাই হয়ে যাবে জিব্রাইল বলে আল্লাহ আমি নূরের তৈরি ফেরস্তা নূরের তৈরি দরজা পাড়ি দিবার পারব না আল্লাহ বললেন পারবো না তুমি ওখানে ব্রেক করো যেখানে যে ফেরস্তা জিব্রাইল ব্রেক করছে সেখান থেকে আমাদের নবী নির্ধি দেয় ওই নূরের নূরের তৈরি পর্দাগুলো পাড়ি দিয়ে আল্লাহর আরও সে যাচ্ছে জোরে কোন সোহান আল্লাহ পিছন থেকে জিব্রাল বলে যা রসুল আল্লাহ মানুষ হলো মাটির তৈরি জিন হলো আগুনের তৈরি ফেরস্তা হলো নূরের তৈরি আপনি কিসের তৈরি গো আল্লাহর নবী এতগুলো নূরের পর্দা পাড়ি দিয়ে আপনি আল্লাহর আরও সে যান যেখানে আমি নূরের তৈরি ফেরস্তা পুড়ে অস্তিত্ব ছাই হয়ে যাবে আপনার ব্যাপারে কি জানা যাবে রাসুল বললেন জিব্রাহিল আমি কিসের তৈরি আমি কেমনে জানবো যিনি আমাকে তৈরি করেছেন তিনি ভালো জানি আচ্ছা আমরা যদি এই কথার উপর একমত হই আর তর্ক আছে এ কথা কোন কোন তর্ক আছে কিন্তু না ডবল জামাই মাথা নিচু করে মনে মনে ভাবতেছে জুব্বা বুঝে আমি পাই কারণ আমি হইলাম আল্লাহ নবীর ডবল জামাই আল্লাহ নবীর মেয়ে ছিল চারটা জোরে কোন কয়টা মা খাদিজার পেট থেকে কিন্তু সব সন্তান হয়েছে নবীর সর্বসা করলে আটটা সন্তানের কথা পাওয়া যায় আটটা তার মধ্যে মেয়ে হলো চারটা ছেলে হলো চারটা আমরা মেয়ে চারটাকে জানি চিনি কিন্তু এই ছেলে চারটাকে আমরা জানি না হ্যাঁ ছেলে চারটা আছে তৈয়ব তাহের ইব্রাহিম কাসেম এই চারটা ছেলে আর চারটা মেয়ে হলো জয়নাব জয়নাবের নাম অনেকে জানে না একটা হলো রোকেয়া একটা হলো কুলসুমা আর একটা তো সবাই জানি খাতুনে জান না ফাতেমা খালি ফাতেমা করলে হবি না রে এখনকার অনেক ফাতেমা বকরি সরায় জোর এখন কথা ঠিক কেনা ফাতেমাও কয় না কয় ফতে ফতে মানে ফাতেমা শর্ট করে ফতে কয় 
চিন্তাও করে না কি নাম রাখলাম আর কি নামে ডাকতিছে কি কন এরকম আছে না কথা কন না কার অনেক ফাতেমা গ্রামগঞ্জে ফতে হয়ে গেছে ফতে খাতুনে জান্নাত সবাই বলেন প্রত্যেক দিন প্রত্যেক জুমার দিনে সানি খুদ ভাই আপনাকে শোনায়নি খাতুনে জান্নাত ফাতেমা তো জোহরা রাজি আল্লাহ তালা আনহা তাহলে দুইটা মেয়েকে বিয়ে করেছে প্রথম বিয়ে করেছিল রোকেয়াকে যখন আল্লাহ নবী হিজরতের সময় হল তার কিছুদিন আগে কিন্তু নবী ওসমানকে হিজরত করার কথা বলেছিল হত ওসমান তার মে নবীর মেয়ে রোকেয়াকে নিয়ে আবিষ নিয়ে গেল সেখানে কিন্তু অসুস্থ হয়ে মদিনায় ফেরার পথে রোকেয়া মারা যায় রোকেয়া নবীর মেয়ে যখন মারা গেল তখন নবী কিন্তু মেয়ের কাছে ছিল না ওই স্বামী ওসমানের কাছে রোকেয়া মারা যায় নবী যখন হিজরত করে মদিনায় নবী ওসমানকে ডাকলেন ওসমান চোখটা রক্তের মতো লাল করে নবীর সামনে দাঁড়াইছে আল্লাহ নবী বলে ওসমান এত কষ্ট কেন বলে হুজুর আপনার মেয়ে আমার বিবি রোকেয়া মারা গেছে আল্লাহ রাসুল বলে ওসমান দুনিয়াতে মানুষ থাকার জন্য আসে না দুনিয়াতে মানুষ যাওয়ার জন্যই আসে চইলে গেছে তো কান্দ কেন যারা চলে গেছে ইমানের উপরে মুসলমান হইয়া মরার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাদের আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছে বরং আমরা যারা জীবিত আছি তাদের চাইতে মুসলমান মরা যাওয়াই ভালো আছে জোর এখন কথা ঠিক কিনা এখন তো আমরা খুব বিপদে আছি আল্লাহ নবী বললেন ওসমান তুমি কি জন্য এত কান্দ বলে হুজুর আপনার জামাই ছিলাম আপনার মেয়েটা মারা গেল আল্লাহ রাসুল বলেন আমার আর একটা মেয়ে আছে এই কুলসুমাকে তোমার সঙ্গে বিয়া দিলাম এই জন্য দুইটা মেয়ের জামাই সেজন্যে বলা হয় জিন্নুর আইন ওসমান গুণের আর একটা ডিগ্রি আছে সে ডিগ্রিটা হলো মারাত্মক জগৎ বিখ্যাত ডিগ্রি গানি গানি আমরা সকলে জানি আল্লাহ গানিয়ন ও আন্তমুল ফুকার একমাত্র আল্লাহ হলো ধনী বাদ বাকি সবাই কি ফকির তাহলে আল্লাহ ধনী আর বাদ বাকি সব ফকির ও আন্তম ফুকারা মানে কি সবাই ফকির কিন্তু রাসুল বললেন ইল্লা ইল্লা মানে ব্যতীত ওসমান ও গানিয়ন একজন ধনী আছে তার নাম হলো ওসমান আল্লাহ রাসুল যখন ইল্লা গানিয়ন কইছে তখন তো সাহাবিরা প্রশ্ন করবি সাহাবের প্রশ্ন কিন্তু আদবের সাথে বেদবের সাথে না দাঁড়িয়ে বললেন ইয়া রাসুল উল্লাহ আমরা এতদিন জানি আল্লাহই ধনী তো এই ওসমানটা ধনী কীভাবে হয় মানুষ হয়ে আল্লাহ রাসুল বললেন শোনো আমি নবী বসে আছি ইতিমধ্যে একজন সাহাবে এসে আমার কাছে কানতেছে আমি বললাম কান্দ কেন বলে হুজুর আমার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া নাই অভুক্ত সবাই যদি পারেন আল্লাহ রাস্তে একটু সহযোগিতা করেন আমি আসতে করে আমার জুব্বাটা তুললাম সাহাবি তাকায় দেখে আমি ক্ষুদার জ্বালায় প্যাটে পাথর বেঁধে বসে আছি সাহাবিটা মন খারাপ করে যাচ্ছে মন খারাপ করে যখন যাচ্ছে আমি তাকে ডাক দিলাম কোথায় যাও বলে হুজুর আমি তো আর কি ক্ষুদার তো আমার চাইতে আপনি বেশি এই জন্যই মন খারাপ আল্লাহ রাসুল বললেন আম্মা সাহিল আফালা তানহার আল্লাহ বলেছেন সাহিল কারিকে এভাবে ফিরান যায় না তুমি একটুখানির জন্য বসো যেই বসে গেছে এমন সময় নবী ডাক দেয় আলি সাহাবি মনে মনে কয় নবী যাক ডাকতেছে ই তা আরও গরিব রে নবীর কাছে সাহায্য চাইলাম পেটে পাথর বান্দার নবী ডাকতেছে আলী আলী এসে বলে ইয়ার রাসুল্লাহ আমাকে ডাকেন কেন বলে তোমার এই গরিব ভাই আমার কাছে খাবার চায় আমি পেটে পাথর বান্ধে বসে আছি আলী বলতে তো হুদুর আমার খবর কি আমার খবর কি আজকে কয়েকদিন হলে খাই নাই আল্লাহ রাসুল বলে আলী রে এই গরিবকে দেওয়ার জন্য তোমাকে ডাকি নাই আমার একজন সাহাবি ওসমান গনির কাছে এই গরিবকে আমি খালি খালি পাঠাবো না তোমার হাতে একটা চিঠি লেখে দেও চিঠির মধ্যে দুই হাজার টাকার অঙ্ক বসাও আর চিঠির নিচে লেখো আমি নবীর না এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম আল্লাহ রাসুল লিখতে পারতেন না এই কথাটাই কিন্তু আধারি বলছে এই লিয়াদা হসে ভাই নবী মূর্খ ছিলেন না কিন্তু নবীকে দুনিয়াবি শিক্ষা থেকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন কারণ মক্কার কাফেরেরা যদি বলে ওই যে লেখাপড়া করতে বানে বানে বলতেছে কিন্তু আল্লাহর কোরআনকে বানানো যখন আল্লাহর কোরআনকে বানানো এই জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করেই 
আমাদের নবীকে দুনিয়াবি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে রুহানে আসমানি শিক্ষা দিয়ে ইন্নি বয়স্ত মোয়াল লেমান জোরে কেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ আমাকে শিক্ষক করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছে যিনি শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছে তাকে আবার লেখাপড়া করা লাগবে নাকি এ কথা কর না কেন আল্লাহ রাসুল নিজেই বলেছেন ইন্নি নিশ্চয় আমি বয়স্ত প্রেরিত হয়েছি মোয়াল লেমান শিক্ষক হিসাবে এই জন্যই নবী কারো কাছে শিখে নাই আল্লাহর আল্লাহ শিখাইছে সোহান আল্লাহ কর না কেন তো চিঠির মধ্যে দুই হাজারটার অঙ্ক লিখে নিচে নবীর নাম লিখে দিস আল্লাহ নবী বললেন এই সিটি কেন ওসমানের দরবারে নিয়ে যাও গরিব সাহাবি সিটি ওসমানের দরবারে নিয়ে গিয়ে দেখে ওসমান গনি কেশিয়ারের সঙ্গে ঝগড়া করতেছে কেশিয়ার কেশিয়ার এই সারানা গেল কোথায় কি হিসাব করো সারানার মিল পাচ্ছি না সারানার হিসাব দাও সারানা গেল কোথায় গরিব পাই কেয়ারি সারানার জন্য যে কেশিয়ারে ধরছে এই দুই হাজার ডিবি যাই সারানার জন্য কেশারও বেতাল করতেছে সারানা ঘুটি গেল সারানা হিসাব দাও সারানা ব্যবহার করো চিন্তা করতেছে দুই হাজার না নবীর কাছে গিয়ে বলতে সিয়ার রসুল হল আপনি দিবার পারেন না ভালো আছে কিন্তু এমন কিরপুরের কাছে পাঠালেন যে সারানার জন্য কেশিয়ারও ছাড়ে না আল্লাহ রাসুল বললেন তুমি কি চিঠি দৃশ্যকে দেওয়ার পরিবেশ পাইনি কে দেও যাও আসা দেখে কেশিয়ারের কপাল ঘামতিছে গাম টপ টপ করে পড়তেছে ওসমান করে খালি একই কথা বলতেছে হিসাব দে সারানার হিসাব দিয়ে জাগা সার হিসাব না দিলে তোমার ছুটি নেই গরিব সাহেব মনে মনে কয় এক আধ ঘন্টা ধরে যেই কীরপন ওসমান সারানার হিসাব কে শেয়ারকে ছাড়ে না ও কোনো দিন দুই হাজার টাকা দিবে নবীর কাছে গেলে নবী আবার পাঠাবে দরকার নাই কারণ ভিক্ষা যারা পায় না দরজায় সে দরজায় ফকির ভিক্ষা চায় না ফকিরেরও একটা সময়ের দাম আছে ধরে কেন আসে না নাই আমি দেখছি আমার গ্রামে এক দরজাত ফকির ভিক্ষা লিয়া মাঝখানে তিন দরজা বাদ দিয়ে চলে গেল পরের দরজার যে মাছ আড্ডা ভিক্ষা দাও আমি ফকির বললাম কে রে ভাই এই তিন বাড়ির দরজা বাদ দিলি কেন তো কচ্ছে হুজুর আপনি ভিক্ষা করেন আমি কে না তো তাহলে আমাকে কষ্ট কেমনি বুঝবেন আমি কী জন্য বাদ দিলাম সেটা আমি জানি আমি কলাম ভাই আমার জানা দরকার ওয়াজ করে খাই ক তারপরে হুজুর শোনেন এই যে তিন বাড়ি তো কমপক্ষে দশ দিন চাইছি প্রত্যেক বাড়ি কয় মাফ করো তো যে সালারা ফকিরের কাছে মাফ চাই এরকে চাইতে বড় ফকির কেউ আছে আমি তিন দরজা তা লাগ দিছি হুজুর আমার সময়ের দাম আছে যেটি ভিক্ষা চায় পাওয়া যাবে না সেটি আমি দাঁড়া মুখে দেখছেন ফকিরেরও সময়ের দাম আছে আর ফকির একটা মারাত্মক কথা কাছে যারা মাফ চাই এরকম কোনো তালাক দিছে ফকির তালাক দেওয়া মানে আল্লাহ রহমত বরকতের দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে ধরে কোনো কথা ভিক্ষি না যে বাড়ির থেকে ভিক্ষা দেয় না ওই বাড়ি শেষ টেকা আছে কিন্তু শান্তি নেই বউ খেঁচ খেঁচ করতেছে বেটা খেঁচ খেঁচ করতেছে একটা অসুখ থেকে ঘ্যাং ঘ্যাং করতেছে ইদিকি কোটিপতি ঘুমোর থেকে উঠলি মাজা গোটাল বেদনা করে মানে শান্তি নাই তো টেকা আছে কিন্তু শান্তি নাই এই জন্যে আর সদকা তু তার উদ্দুল বালা দান সদকা করলে সমস্ত বালা মুসিবতের হাত থেকে আল্লাহ হেফাজত করে ও তাজিদ উফিল উমর আল্লাহ তার হায়াত বাড়ায় দেয় জোরে খান সোহা এখন চিন্তা করে আবার যদি যাই নবী পাঠাবে দরকার নাই গোপন পদ দিয়ে পলায় যাচ্ছে গরিব সাহাবি তাকায় দেখে রাস্তার মাথায় হজরত আলী ডাঙায়াস আলী বলতে দে ভাই যান টেকার ব্যাগ কোথায় ওই ব্যাগের মধ্যে থেকে দুইটা টেকা হামাক দে আমার হাসান হোসান ক্ষুধার জ্বালায় কানতেছে দুইটা টেকা আমাক দে রে ভাই কারণ আমি একটা সিটি লাইকে দিলাম অন্তত মুহুরির ফিস হিসাবে দুটা টেকা হামাক দে গরিব বলতেছে ব্যাগই নাই দিব কোথেকে আলী বলতেছে তাহলে সিটির খবর কি বলে পকেটত বার করে বলতেছে দেয়নি দেশ নেই কেন রে বলে দুই দুই বার গাম সার আনার হিসাব কে শেয়ার কে ছাড়ে না ওই কীরপন কোনো দিন দুই হাজার টাকা দিবে না আলী বলতেছেন পাগল নবী যেইগুলো কথা বলে নবী যেইগুলো কাজ করে নবী যেইগুলো করতে বলে এগুলো নবী করে না আমার আল্লাহ করায়ন্তিকু আনিল হাওয়া ইন হোয়া ইল্লা অহই যাও এমন দাবড়ি মারছে আসাদুল্লাহিল গালিব ধরে কেন সোহান আল্লাহ হবির কাঁপতে কাঁপতে ওসমান গুণির দরবারে আইসা থেকে কেশিয়ার ওসমান গুণি দুইজন আল্লাহর শুকুর আদায় করতেছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কিছুক্ষণ আগে ঘাম হচ্ছে এখন দুইজনে আল্লাহর শুকুর আদায় করতেছে তার আনার হিসাব মিলে গেছে 
এবার গরিব সাহাবি ওসমান গুনির হাতে যেই মাত্র চিঠি দেয় ওসমান গুনির চিঠি নিয়ে পড়ি একটা চুমা খাইছে চুমা খাই বলতে ভাইজান এই চিঠি কে পাঠাইছে গরিব বলতে চিঠি নিচে নাম লেখা আছে ওসমান গুনি বলতেছে নামটা কি বলে মোহাম্মদু রসুল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে চিঠিতে একটা চুমা দে বলতে ভাইজান এই চিঠি কে পাঠাইছে গরিব বলতে চিঠির নিচেই তো নাম লেখা আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওসমান গুনি সব সঙ্গে সঙ্গে চিঠিতে একটা চুমা খায় বলতে দে ভাইজান এই চিঠি কে পাঠাইছে গরিব কই কে একই কথা বারবার শুনবার চাওয়ার কারণ হলো চিঠির মধ্যে দুই হাজার টাকার অঙ্ক দেখা মাথা খারাপ রাগ করে বলতে আল্লাহর নবী এই চিঠি পাঠাইছে ওসমান গুনি সুমায় খায় বলতে ভাই যান এই চিঠি কে পাঠাইছে গরিব কয় দেখছি রে দুইবার চার আনার জন্য কেশিয়ার কে ছাড়িস নি তুই দিবি না বুঝবার পারছি রাগ করে রবির কাছে গিয়ে বলতেছে ইয়ার আসল আল্লাহ আপনি দিবার পারবেন না ঠিক আছে কিন্তু এমন কির বোনের কাছে আমার কেন পাঠাইলেন আল্লাহ রাসুল বলে কেমনে বলো তুমি বলে চিঠি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাস করে কে পাঠাইছে আমি আপনার নাম বলি আবার জানতে চাই কে পাঠাইছে আমি আপনার নাম বলি আবার জানতে চাই নাম বলে রাগ করে আইসি হুজুর বিচার চাই এমন সময় রাসুল কান্দের বলে আমার ওসমান তেমন হওয়ার কথা ছিল না আমার ওসমান তেমন হওয়ার কথা ছিল না টেকার মোহব্বত ওসমানকে আল্লাহ রাসুলকে ভুলে গেল এই কথা নবী যেই বলতেছে তাকে দেখে দরজায় এক বস্তা টাকা নিয়ে ওসমান এতিমের মতন দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ রাসুল বলে ওসমান আমি তোমার ভাইকে দুই হাজার টাকা দান করতে বলেছি এক বস্তা টাকা আনছো কেন ওসমান গুনি বলে রাসুল আল্লাহ সিটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাজার টাকা নিয়ত করেছি আর মনে মনে নিয়ত করেছি যতবার আপনার পবিত্র নাম বলবে আমি আপনাকে এত ভালোবাসি গো নবী আপনার নাম শুনলে আমার কুলি যা শান্তি পাই আমি ততবার দুই হাজার করে নিয়ত করেছি এ পর্যন্ত আমার ভাই তিন তিনবার আপনার নাম বলেছে এই তিন তিনবার নাম বলার কারণে ছয় হাজার আর সিটির কারণে দুই হাজার এই আট হাজার টাকার বস্তা মাথায় করে নিয়ে আইসি আপনার পবিত্র হাত দিয়ে আমার গরিব ভাইকে দান করে দেয় নবীও কান্দে গরিব সাহাবিও কান্দে নবী কান্দের বলে মামু যে ওসমান আমার নাম শুনে দুই হাজার টাকা দান করে সে ওসমানকে আমি গরিব নবী কি দিব আমার দেওয়ার মতন কিছুই নাই আল্লাহ বলে হাবিব রে আপনার দেওয়া লাগবে না আমার গানি ডিগ্রে আমি ওসমানকে দিয়া দিল সে ওসমান মনে মনে ভাবতেছে জুব্বা বুঝে আমি পাই জুব্বা বুঝে আমি পাই আল্লাহর বান্দার ওসমান গুনির ডান পাশে বসে হজরত আলী মাথা নিচু করে মুসকে মুসকে হাসে নবী এত দেরি করে কেন জুব্বা খানা আমাক পরে দিলি তো লেটা শুকে যায় সোহান আল্লাহ খান নবী এত দেরি করে কেন কারণ তিরিশ পাড়া কোরআনের হাফেজ যারা পাগড়ি পাবে তারা জোরে ঘন কথা ঠিক কি না হাফেজ না হলেও অনেক জায়গা পাগড়ি দেরি কয়েকদিন আগে ধরা গেছে মানে অন্য ওই 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 হাফে ওই যার মাথা পাগড়ি দিচ্ছে না এর আগে ওই ছয় জায়গা পাগড়ি লিছে তে এক জায়গা পাগড়ি লিছে বছর খানেক আগে ওটি আবার এক লোক দেখিছে এটি এসে দেখে আবার ওর মাথার পাগড়ি চিন্তা করি কে রে কতবার পাগড়ি লিবি রে তো পরের মজলে ধরছে ধরে গেছে এক দেখছে আমি অমুক জায়গাত আবার এটি পরে সে একা দেখ খালি দুই জায়গাত না আরও জায়গাত এখনকার বক্তার কাজে সব মুসলমান হচ্ছে না টেজো তেসে এরা কিন্তু বহু জায়গাত হচ্ছে একই ধরা খাসা কি অবস্থা তুই মুসলমান হবি জনগণের সামনে হয়ে গেছে আবার আরাক হুজুরের কাছে উই আবার হচ্ছে একটু চেহারা পাল্টা হয়তো দাঁড়ি বড় করছে কিন্তু মানুষ তো মানুষের শোক তো বুঝতেছেন শকুনের শোক কি কখন শোক ভালো না অনেকের শোক ভালো না একবার দেখলি আমি সেই কোন আমলে ওয়াশ করছি তোমার হুঁশ নেই এখন পর্যন্ত দুই একটা ছোট বাচ্চা মুখস্ত করে স্মরণ শক্তি কম নাকি দৃষ্টি শক্তি স্মরণ শক্তি মানুষের প্রখর তো যেটা বলতেছিলাম হজরত আলী মনে মনে বলতেছে আল্লাহ নবী এত দেরি করে কে এই জুব্বাটা আমারে দিলিত হয়ে যায় আমারে পরা দিলিত হয়ে যায় কারণ হাফের যিনি হবে তিনি পাগড়ি পাবে সোহান আল্লাহ কন 
এত বড় সাহস হজরত আলীকে কে দিয়েছে আল্লাহ নবী বলেছেন সাহাবিরা রে তোমাদের মাঝখানে এমন একজন মহামানব বসে আছে যে মানুষটা আমি নবীর চাইতেও দুই দিক দিয়ে ভাগ্যবান তোমাদের মাঝখানে এমন একজন মহামানব বসে আছে যে মহামানবটা আমি নবীর চাইতেও দুই দিক দিয়ে ভাগ্যবান সমস্ত সাহাবিরা বলে এরা সুল আল্লাহ আপনি ছাড়া মহামানব দুনিয়াতে কেউ নাই আমাদের মাঝখানে কে বসে আছে আল্লাহ রাসুল বললেন তোমরা না মানলেও আমি নবী মেনে নিয়েছি সাহাবের বললেন হুজুর সেই মহামানবকে আল্লাহ নবী বললেন সেই মহামানবের নাম হলো আমার আলি সাহাবরা বলতে যে কেমনে নবী বললেন তাহলে শোনো বাবা আদম থেকে আমি নবী পর্যন্ত যত নবী দুনিয়াতে আইসে এই নবীর সন্তানেরা নবী হবে জান্নাতে হবে কিন্তু জান্নাতির যুবকদের সর্দার কোনো নবীর সন্তান হতে পারবে না জান্নাতির যুবকদের সর্দার হবে আমার হাসান আর হোসাই এ হাসান হোসানের বাবা যিনি তিনি হলেন পৃথিবীর সব চাইতে সৌভাগ্যবান বাবা সোনাল্লা কন্যা কেন আপনারা কি মনে করতেছেন হাসান হোসানকে আল্লাহ জান্নাতে যুবকদের সর্দার এমনি এমনি বানাসে যে আয়াত দুই নম্বরে আছে ওলা তাকলো লিমাই আল্লাহ রাস্তায় যারা জীবন দিবে তাদেরকে তোমরা মৃত্যু বলো না আপনারা বলেন তো হাসান হোসেন কোন রাস্তায় জীবন দিছে কথা কথি কি মুখ ব্রেক লাগতেছে জোরে বলেন কোন রাস্তায় এজি মনে করেছিল যে হাসান হোসেন মরে গেলে আমি থাকবো এজিদ আর কেউ থাকবে না গোটা বাংলাদেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেন এজিদ নামের কোনো মানুষই নেই কিন্তু হাসান হোসেন নামে মানুষ আসে না নাই জোরে কোনো আসে না নাই হ্যাঁ ক্ষমতার অহংকারে ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে ভালো মানুষকে হত্যা করে আজকে যারা মনে করতেছে ভালো মানুষ শেষ হয়ে গেছে রে ওর কে নাম গন্ধ নাই রে আমরাই থাকব আমি বলতে যে তোমরা লেখা লও লেখা লও এজিদের মতন তোমাদের নাম থাকবে না যদিও মানুষ উচ্চারণ করে ঘৃণ্যার দৃষ্টিতে উচ্চারণ করবে আর যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত তারা মানুষের কলিজার মধ্যে অমর হয়ে থাকবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না এই কথাই আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রাস্তায় তাদের জীবন যাবে যারা জীবন দিবে তাদেরকে তোমরা মৃত্যু বলো না তারা অমর হয়ে থাকবে বিশ্বাস হচ্ছে না ইতিহাস কিন্তু পরে লেখা হয় ইতিহাসও লেখা হবে সব লেখা হবে একটু মনোযোগ দা শুনবেন আল্লাহ নবী বললেন সাহাবিরা রে হাসান হোসানের বাবা যিনি তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা যোগ্যতা সম্পন্ন বাবা এমন কি আমি নবীর চাইতে আলী বাবা হিসাবে সৌভাগ্যবান সোনাল ঘর না গেন এখন একটা জিনিস আপনাদের বুঝাই আপনি একটু বোঝেন তো যে জান্নাতির যুবকদের সর্দার যদি হাসান হোসাইন হয় তাহলে বুড়াকের সর্দার কে হবে না কি মনে হয় ও যে একজন বলতেছে হাম যায় কারণ হজরত বেলাল এই প্রশ্ন করছিল জিয়া রাসুল্লাহ যুবকের সর্দার হাসান হোসাইন হলে বুড়াকের সর্দার কে আল্লাহ রাসুল বললেন বেলাল তোমার কি মনে হয় বেলাল বলতে সিয়া রাসুল্লাহ বুড়কের সর্দার আউ বক্কর হবে উমর হবে ওসমান হবে রাসুল বললেন আর শায়েখ আর শায়েখ হাতে লায়াদ হুলুল জান্না বুড়া বুড়ি জান্নাতি পাবি না তাহলে আমার সর্দার কি সামনে বসে এক বুড়া সেই কান্না রাসুল বলে কান্দ কেন বলে হুজুর বুড়া মানুষ আমি জান্নাতে যাবো না আল্লাহ বলতে যে কান্দ না আর রাসুল বলতে যে কান্দ না কান্দ না থামো থামো আচ্ছা মনে করো আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দিল তো জান্নাতে যাইয়া তুমি কি চাবা একটা বুড়া মানুষের চাহিদা আর যুবকের চাহিদা কে এক কোন একটা দাদার চাহিদা লাতির চাহিদা কে এক না দাদা সবসময় চাই বাড়ির থাকব বাড়ির থেকে বাইরে যাব না কিন্তু ব্যাটা পছন্দ করে না ওই বাড়িতে বউ স্টার জলসা দেখে ব্যাটার বউ লাতি মাইকেল জ্যাকসনের গান শোনে বুড়ে চিল্লাই কয় এ বাড়ি জান্ন হয়ে গেছে রে এই বাড়ির থাকা যাবে না ব্যাটা কয় সালা মরেও না রাস্তাত মন ভার করে ঘুরতেছে একজন কয় মন ভার কেন 
এখন বুড়া ভাব মরে না খালি সিল্লা সিল্লি করে একটা কাম করো তুমি সিল্লাত পেটে দাও চল্লিশ দিন বাড়ি ঠান্ডা তো এখন আসে ব্যাটা বাবু করছে চাব্বা ঢাকাতে ইস্তেমা হচ্ছে যাবে বাপ তো মনে করছি যাই বা অনেকে কয় হজের সব পাওয়া যায় যাই বা গ্যাপে উঠি সতেরো জন সালা ঠান্ডাতে মরিছে সব কয়টা বুড়ে সব কয়টা বুড়ে ঠান্ডা মরে যায় আস হ্যাঁ একটা যুবক মরেনি পেপার দেখেননি আপনারা সব বুড়ে মরে শেষ রে আপনি শোনেন যার বাপ দেয় ওটি মলো ওই বেটা জান্নাত যাবি না ওই বেটা জান্নাত যাবে না তুই বেটা সবসময় বাপকে রাখবি যেই বাবার জন্য আল্লাহ পেনশন দিয়ে দিছে সবান আল্লাহ কর না কেন তার কা ঢাকার যাওয়া লাগবে শোনেন বাবার চেহারা দেখলে আল্লাহ হজের সব দেয় সবান আল্লাহ কর না কেন কিন্তু অনেক সন্তান সিল্লাত পেটে দেয় আমার বাবা যেরা একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন রাসুল বললেন মুরব্বি তুমি জান্নাতে যাইলে তোমার চাহিদা কি বুড়ো সাহেব বলতেছে রাসুল্লাহ আল্লাহ যখন আমাকে জান্নাত দেবে আমি তখন সোনার ইটের বাড়ি চাই সোনার ইটের কারণ বুড়া মানুষের কাছে বাড়ি ভালো আচ্ছা ঠিক আছে বাড়ি আল্লাহ দিল এরপরে কি চাও বলে হীরা জহরতের বর্তন চাই হীরা জহরতের বর্তন বলে এরপরে কি চাও বলে আঙ্গুর ফলের বাগান চাই তো নবী সোম করে বলতেছে এত ফল থাকতে আঙ্গুর ফল কেন বলে হুজুর আমার দাঁত নাই তো আমি সবরি পেয়ারা এগুলো আপেলের যদি আমার দেয় তো তো আমার দাঁতই নেই কিন্তু আঙ্গুর দাঁত না থাকলে মাসিয়া শক্ত আছে খালি ঠাঁসি দিয়ে রস খামো আল্লাহ রাসুল বললেন বুড়ো আল্লাহ যখন তোমাকে জান্নাত দিবে তখন এই মুরব্বি অবস্থায় দিবে না তোমাকে তিরিশ বছরের যুবক বানাবে এই কথার দ্বারা বোঝা গেল সমস্ত জান্নাতিদের সর্দার হবে হাসান আর হুসাইন জোরে জন সোহান আল্লাহ নবী বললেন সাহাবির আরে বাবা আদম থেকে আমি নবী পর্যন্ত সমস্ত নবীর বিবিরা জান্নাতে হবে কিন্তু জান্নাতে নারীদের নেত্রী কোন নবীর বিবি হতে পারবে এমন কি আল্লাহ নবীর বইয়েরাও জান্নাতি নারীদের নেত্রী হওয়ার পারবে না পারবে খাতিতে পারবে আয়সা পারবে কথা কর না কেন হাফসা পারবে উম্মে সালমা পারবে রাসুল বললেন জান্নাতি নারীদের নেত্রী হবে আমার কলিজার টুকরা ফাতেমা ওই ফাতেমার স্বামী যিনি তিনি হলেন পৃথিবীর সব চাইতে সৌভাগ্যবান স্বামী সনল্লা কর না ঘ্যা আল্লাহ রাসুল আল্লাহ রাসুল এই মেরাগের হাকিকত তার নাম হলো হজরত আলী জোরে কান সোহান আল্লাহ হয়তো আপনার বলবেন হুজুর আউ বক্কর উমর ওসমান আলী হাফেজ না হয়ে আলী কেমনি হলো এখানে নবী যখন মাদ্রাসা করলেন মাদ্রাসার এক নম্বর ছাত্রের বয়স হলো পঁয়ত্রিশ বছর কত বছর দুই নম্বর ছাত্রের বয়স হলো সাতাশ বছর তিন নম্বর ছাত্রের বয়স হলো একুশ বছর আর চার নম্বর ছাত্রের বয়স হলো আট বছর এখন বলেন তো এই মাঝে সাত কোরআন শিব পড়ানো হয় কোন ছাত্র হাফিজ হবে আট বছর এটা কারণ বাংলাদেশে আপনি পঁয়ত্রিশ বছরে মাদ্রাসাত ভর্তি হন আপনি সহি শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাত করতে পারবেন কিন্তু গোটা কোরআন মুখস্ত থোয়া কঠিন হবে ঠিক কেন বলেন তারপরে আপনি সাতাশ বছরে ভর্তি হন আপনার পড়তে পারবেন মুখস্ত কিছু হবে কিন্তু পুরিয়া কোরআন মুখস্ত করা কঠিন হবে একুশ বছর অবস্থাও তাই তো পঁয়ত্রিশ বছর আবু বক্কর সাতাশ বছর উমর একুশ বছর ওসমান আর আট বছরের আলী জোরে খান সোহান আল্লাহ এই জন্য হজরত আলী যা শুনছে সব মুখস্ত হয়েছে আর হজরত আলীকে জ্ঞানের কি দরজা বলা হয়েছে কারণ আমরা সকলেই জানি যে জালিম উমর ফারুক কিন্তু এক পাদ্রির কাছে দরা খাইছিল চারটা প্রশ্ন করেছিল পাদ্রি উমরকে যে আমি মুসলমান হব যদি উত্তর দিবার পারো এক নম্বর প্রশ্ন হলো পৃথিবীর এমন কোন জায়গা সূর্যের আলো একবার পড়েছে কেয়ামত পর্যন্ত পড়বে না দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো পৃথিবীর এমন কোন কবর জীবিত লাশটাও জীবিত তৃতীয় প্রশ্ন হলো পৃথিবীর এমন কোন কারাগার নিঃশ্বাস নিতে পারে না কয়েদি জীবিত থাকে চার নম্বর প্রশ্ন হলো পৃথিবীর এমন কোন দুই ভাই একই সঙ্গে জন্মেছে একই সঙ্গে মরেছে অথচ এক ভাই এক ভাইয়ের সাথে একশো বছরের বড় উমর ফারুক বলেন পাদ্রি এমন কঠিন প্রশ্ন করলে এর উত্তর আমি দেবার পারবো না পাদ্রির কাছে উমর ফারুক মনটা ভার করে আলীর সামনে যখন দেখা হয় আলী রাদিয়াল্লাহ বললেন যে আমির আল মোমেন মন ভার কেন বলে জেরুজালের পাদ্রি 
এমন তুই চারটা প্রশ্ন করেছে উত্তর দিবার পারিনি বলে কি প্রশ্ন পৃথিবীর এমন কোন জায়গা সূর্যের আলো পড়েছে একবার কেমত পর্যন্ত পড়বে না আলী রাদাল্লাহ হাসতে সেরে বলতেছে যে মুসাল্লা সাল্লাম যখন সাগর ফাড়ি দিচ্ছিল ওই সময় আল্লাহ সাগরকে রাস্তা করেছিল রাস্তা যখন হয়ে গেল তখন সূর্যের আলো সাগরের তলায় গিয়ে পড়লো কিন্তু যখন ফেরাউন ওই রাস্তা মনে করে ঢুকলো তখন আল্লাহ আবার রাস্তা পানিতে ভরে দিল ওই যে সূর্যের আলো পড়েছে কেমত পর্যন্ত আর পড়বে পৃথিবীর এমন কোন কারাগার কারাগারের মধ্যে কয়েদিও জীবিত আবার নিঃশ্বাস নেবার পারে না সঙ্গে সঙ্গে আমি গানটা বলতেছি বাবা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাসাইয়া সেই যে চইলা গেল খবর লিল নাম আজন ধরিয়ায়ু দরে কত যতন করে দশ মাস পরে পায় প্রসবের বেদনা মায়ের উদরে সন্তান যতদিন থাকবে নিঃশ্বাস নিবার পারবে না এরপরে আল্লাহ পাক তাকে জীবিত রেখেছে পৃথিবীর এমন কোন কবর কবরটাও জীবিত লাশটাও জীবিত নবী অনুস নবীরে খাইল মাসে তেগি লিয়া ফেরস্তা পাঠাইলেন তখন এসমে আজম দিয়া দমে দমে শেহর দম পরে সে এসমে আজম মাসেরই উদর হইতে বাঁচাইলা প্রাণ সবাই বলেন আল্লাহ আল্লাহ তুমি জাললে জালালুহ শেষ করা তো যাই না গে তোমার গণ গান ওই চল্লিশ দিন মাসটা ছিল কবর আর মাসের মধ্যে ইউনুস নবী ছিল লাশ লাশও জীবিত মাসও কবর জীবিত পৃথিবীর এমন কোন দুই ভাই একসঙ্গে জন্মেছে আবার একসঙ্গে মরেছে এক ভাই এক ভাইয়ের চাইতে একশো বছরের বড় আলী বললেন আজিজ আর ও জাহির আলাই সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে মর বলতে চালি ওই লাইলাতুল মেরাজের জুব্বা যখন রাসুল তোমাকে দিয়েছে তখন থেকে আমরা বিশ্বাস করেছি তুমি শুধু আলী না তুমি যেন জ্ঞানীর ভান্ডা আল্লাহর সঙ্গে মেরাজ করেছিলেন রাসুল আর সেই জিনিসটা এই জন্য রাসুল মাঝে মধ্যে বলতেন আমি আল্লাহ থেকে আমার থেকে আলী জরে কন সোহান আল্লাহ অনেক সময় বলতেন আলী থেকে হাসান হোসেন যাই হোক আমরা আজকের আলোচনার ভিতর দিয়ে দুইটা আয়াত সামনে নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম মারাত্মক একটা কথা আমি রাখছি এটা শেষ করে আলোচনা শেষ হবে ও এখন চিন্তা করতেছে যে হারে মোষ ফুলতিছে মনে আছে না ভুলে গেছেন যদি বাসটা হয় বিশ লাখ টাকার বাড়ি আমার ছাড়া লাগবে কি করি তখন চোখের পানি নিয়ে বলতেছে আল্লাহ মানুষ কিন্তু এমন একটা সময় আসে বাধ্য হয়ে মানুষ তো ওবা করে জোরে কোন কথা ঠিক কিনা একটা দেখা হয় না বুদ্ধি নাই তো এখন কি করবি বিশ লাখ টাকার বাড়ির দিকেও তাকায় মোষের দিকেও তাকায় কি করি এবারে মন বলতেছে দেরি করিস না তোবা কর তোবা কর এতদিন যা করছিস করছিস বল আল্লাহ আমি সব ভুল করছি তোমার কাছে মাফ চাই খালি কথাটা কয়ে দেখ তোবাকারী আল্লাহর দোস্ত হয় আর তাই হাবি বললে জোরে কর সোহার আল্লাহ চিৎকার করে বলে মাব বেটার বিয়াতে ধনী করক দাওয়াত দিছি গরিব করে দাওয়াত দেয় নাই দেয় নাই মোষ মরলে গরিবের জানলার কাছে গেছি ধনীর কাছে যাবার পারি নাই আল্লাহ গো বিপদে পড়ে মরা মহিষের কাছে আমি দোয়া করেছি আমার এই দোয়া কবুল হবে না আমি তোমার কাছে তৌবা করতেছি তুমি এখন আমাকে বাঁচাও আস্তাইন ও বিশ্ববরী বাসলা আমি ধৈর্য ধারণ করে আমি তোমার কাছে কানতেছি নামাজের ভিতর দিয়া আল্লাহ তোমার কাছে তৌবা করতেছি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলে বান্দাব তুমি যখন আমার কাছে তৌবা করলে এখন তুমি শোনো তোমার বাড়ি থেকে কোদাল নাই তখন বলতেছে আল্লাহ আছে এটা কিন্তু এলকাই নফস আপনার ভিতরে যে বিবেক আছে এই বিবেকের আদালতে এই প্রশ্নগুলো এমনি এমনি আসবে তোমার বাড়িতে কি কোদাল নাই আসে তো বাজে করছেন ভিতরে বুদ্ধি আসতেছে তো কোদাল দিয়ে কী করো কোদাল দিয়ে আল কাটি আর কি করিস কোদাল দিয়ে আর কি করি আর কি করি ও মানুষ মরলে কবর ঘুরি তো মানুষ মরলে যদি কবর ঘুরে পারিস মোষ মরলে যেটি মোষ মরে আসে ওর গাও ঘুষে একটা গর্ত কর মোষের চাইতে এক হাত বড় এর গর্ত কর তো ওই মোষের কাছে হোমা হুম খেলে কোদাল মারে একটা গর্ত করছে করে বলতেছে আল্লাহ এখন কি করব আল্লাহকে তোর বাড়ির লাঠি নেই কাছে লাঠি দেখি করিস কে চোর ডাকাত বাড়ির যেন না ঢোকে দরজা দেয় আর কি করিস কে কুত্তে টুত্তে মারি আর কি করিস আবার কি করব আল্লাহ ওই লাঠি দিয়ে একটা ঠেলা মারা পারবো না এই গর্ত আছে গর্তের এই পারে এসে মোষের ভিতর ঢুকে দেবো ঢুকে একটা ঠেলা মারবো একটা চাঁড়া মারবো পারবো না তা পার মতো দিয়ে দেখ এক চাঁড়া মারছে মোজ গর্তের মধ্যে চলে গেছে 
এখন মাটিগুলো দিয়া চাপা দে মাটিগুলো দিয়া চাপা দে আজকে আমাদের বাংলাদেশে কোদাল আর লাঠি এই দুইটা সন্ন্যত যদি আমরা আদায় করবার পারি তাহলে র্যাবের ভয় পুলিশের ভয় কোনো ভয় নয় যত মোষ আছে সবগুলা চাপা দেওয়া যাবে বুঝবার পারলে বুঝলেন না পারলে না বুঝলেন استغفر فر استغفر الله ربي من كل جنب وتوب اليه استغفر الله ربي من كل جنب وتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم بشل ভাবে দোয়া হবে রিপন ভাই জিল হক রুহুল আমিন গোলাম রব্বি ইমরান লিটন ফিরোজ পরিবার সহ তাদের জন্য দোয়া করবে সবার জন্যই দোয়া হবে এখানে যে কয়টা নাম বললাম এনার অবশ্য এখানে আনজাম দিয়েছে অনেক কষ্ট করেছেন তাদের জন্য তো দোয়া হবে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ মানতাসালাম অমিন কাসালাম তাবার করম আল্লাহ তালা তোমার যুবক বান্দারা গান বাজানোর জন্য করে আজকের এই কঠিন শীতের ভিতরে এই জান্নাতের বাগান যারা লাগাইছে আল্লাহ মেহরবানি করে এই যুবকগুলোকে পাঁচ অক্ত নামাজি হিসাবে কবুল করে না আল্লাহ তালা তোমার মসজিদের জন্য জান্নাতের বাগান লাগাইছে এই মসজিদকে কিয়ামত পর্যন্ত কবল করে নাও মসজিদের যত সমস্যা আছে এলাকার মুসল্লির মাধ্যমে আল্লাহ সেই সমস্যাগুলো সমাধা করার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ আজকে মাগরিবের নামাজের পর থেকে রাত পৌনে বারোটা পর্যন্ত কন্টিনিউ আলোচনা শুনেছে তোমার পাগল বান্দারা আজকের মাহফিল তুমি আমাদের হেদাতের জন্যে না জাতের জন্যে জান্নাতের জন্যে কবুল করে নাও এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে আল্লাহ এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দাও এর জাহাদিয়া মঞ্জুর করো সোনার মদিনা নবী ফাকের অজা মুবারকে আল্লাহ কবুল করো তামাম আম্বিয়াই কেরাম আসাহাবি কেরাম তাবিনি কেরাম তাবা তাবিনি কেরাম তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মমিন মমিনা সুয়াস আল্লাহ সকলের আরো পরে হাদিয়া কবুল করো আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মধ্যে জনম দুঃখনি মা যাদের কবরে চলে গেছে ছোট্ট একটা শব্দ হলো মা এ নামের মধ্যে যে কি মধু যাদের মা নাই তারাই বুঝতেছে এই দরদের মা যাদের কবরে গেছে আল্লাহ মেহরবানি করে মায়ের কবরকে জান্নাতের টুকরা বানায় দাও বাবার বাড়িঘর সবই আছে আমি সহ যারা বাবা হারা এতিম হয়েছি আল্লাহ মেহরবানি করে বাবার কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বানায় দাও আমাদের দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন শ্বশুর শাশুড়ি আপন জন যথের কবরে গেছে আল্লাহ কবরবাসীদের তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ এই বান্দিকি ইসাবুর পাড়ার উপরে রহমত বরকতের দরজা খুলে দাও আল্লাহ যেই পাড়া থেকে এত টাকা পয়সা খরচ করে আজকের এই জান্নাতের বাগান লাগাইছে আল্লাহ তাদের সকলকে জান্নাতি হিসাবে কবুল করে নাও আই আল্লাহ তারা প্রত্যেক বছর এমন করে একটা জান্নাতের বাগান যেন তারা লাগাতে পারে এমন ইমানি শক্তি আল্লাহ তাদেরকে দান করে দাও আল্লাহ গ আজকের এই মাহফিল লাগাইতে গিয়া যারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে কেউ অর্থ দিয়া কেউ বুদ্ধি দিয়া কেউ শারীরিক শক্তি দিয়া আল্লাহ সবগুলোকে জান্নাতের বিনিময় হিসাবে কবুল করো আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতিকে আল্লাহ তুমি কবুল করো প্রধান অতিথিকে কবুল করো বিশেষ অতিথিদের আল্লাহ তুমি কবুল করো খাস করে লিটন তারপরে জিল হক রুহুল আমিন এই আল্লাহ গোলাম রাব্বি ইমরান লিটন ফিরোজ আল্লাহ যাদের জন্য দোয়া চাও হয়েছে এ ছাড়াও যারা নাম আমরা বলতে পারলাম না আল্লাহ তাদের সকলকেই তুমি কবুল করে না আল্লাহ আমার মা বোনেরা আল্লাহ কষ্ট করে জান্নাতের বাগানে পাশে বসে বসে ওয়াশ শুনেছে আল্লাহ আমার মা বোনদেরকে আবিদা সালিহা পর্দা নিজে কবুল করে মা ফাতেমার চরিত্র দান করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে আমি সহ যারা অসুস্থ আল্লাহ সুস্থ করে দাও অভাব মোসন করে দাও আসমানের বালা আসমানে নাও জমিনের বালা জমিনে ডাবায় দাও গোটা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আমার বাংলাদেশের প্রতি রহম করো আল্লাহ বাংলাদেশে আজকে যারা জেল জুলুমের শিকার হয়ে মানবতার জীবন যাপন করতেছে 
খাস করে আমার ওস্তাদ কোরআনের পাখি আল্লাহ জেলখানার মধ্যে বন্দি জীবন কাটে আমরা তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করব আল্লাহ তাকে সুস্থ রেখো হেফাজত করো সকলে বলে আল্লাহ আমি আল্লাহ পরিশেষে তোমার দরবার আস করি যেদিন আমাদের মৃত্যু হবে দিনটা যেন জুমার দিন হয় মাসটা যেন রমজান মাস হয় ইমানের সাথে ইজ্জতের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার কালে আমাদের জবানের মধ্যে জারি করে দিও লাহাম